हेलो एवरीवन टुडे आई विल एक्सप्लेन यू द टॉपिक इकोलॉजिकल सक्सेशन अगेन दिस टॉपिक इज फ्रॉम द यूनिट इकोसिस्टम्स सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम द यूनिट इकोसिस्टम नाउ लेट अस हैव अ लुक ऑन द टॉपिक दैट इज इकोलॉजिकल सक्सेशन हियर इकोलॉजिकल वर्ल्ड रिलेटेड टू द इकोसिस्टम एंड सक्सेशन मींस एडवांसमेंट so how we can define this ecological succession generally it is a process that takes place in ecosystems so according to the definition ecological succession means orderly changes in the species structure and functions over time at any place or simply we can say that ecological succession means advancement of the ecological community now the question is that what is ecological community ecological community means the group of different species at any particular area at any particular place at any particular time so that is ecological community different species of plants different species of animals makes the community so this community in environment in nature generally changes with time tries to advance itself so this simple process is known as ecological succession now with the help of this diagram i will explain you the whole process of ecological succession one by one with different steps so let us consider that this is a barren land barren land means where there is no vegetation hai na remember this barren land where there is no vegetation initially there is no vegetation now with time this barren land is occupied by some soil or there is the formation of soil and after the formation or the accumulation of soil this area is occupied by simple plants so the species which first occupy any barren land is known as pioneer species remember this now after with time this land area is occupied by some higher plants means there is the advancement of ecological community again with time this area is totally occupied by higher plants and forest and the last stable community in that area is known as climax community the forest is the example of hmm. so the last stage in this process is the climax community the so forest is the example of climate climax community so let us understand this topic again with different steps what are these steps that generally takes place in this process that is ecological succession so here for the completion of this process or the advancement of ecological community there are five steps how many steps five five steps which takes place here one by one with time and results in the climax community results in the ecological succession the so first step is the nudation nudation means where there is no vegetation land is barren nudation may be due to landslides nudation may be due to drought nudation may be due to landslides nudation may be due to drought nudation may be due to forest fire hai na so nudation is the first step second step invasion invasion means this barren land or new land is occupied by some plants invaded by plants this invasion by the plants is by some migration or the dispersal of seeds from other areas so this is invasion third step is competition here third step is competition competition means after the establishment of 
vegetation communities in that particular area there there is the competition between species there is the competition between species this competition is of again two types first is intraspecific species interaction and second is inter species interaction intra species interaction means interaction between same species ek hi species hai do plants hai aapke ek hi species ke aur dono ke beech mein ek competition hai competition kiske liye hai this is very important point why this competition is there competition for light competition for water competition for nutrients competition for space so this is the third step this competition may be inter species inter species means between two species for example deer is there and rabbit is there so both are grazers so the competition between such type of species is inter specific competition now the fourth step in this process is reaction the reaction means reaction means modification of the environment simple how it, what, what does it means reaction means modification of environment modification means modification of the soil increase in the soil fertility after the decomposition of some organic matter nutrient uptake so such type of modifications takes place in an ecosystem and this stage is known as reaction now the final step in ecological succession is the stabilization stabilization means development of climax community means this community is now stabilized and occupied by higher plants here the biodiversity or species richness is very high so this is known as stabilization abhi is pure process ko main एक बार दोबारा से आपको सरल शब्दों में कह देता हूं क्या इसका मतलब है क्या क्या हुआ ये बैरन लैंड है आपकी हियर दिस इज बैरन लैंड इस बैरन लैंड के ऊपर यहाँ कोई प्लांट नहीं है वेजिटेशन नहीं है स्पीसीज नहीं है हम्म कुछ समय पश्चात इस लैंड को यहाँ पे कुछ स्पीसीज ऑक्यूपाई कर लेती हैं कुछ स्मॉल प्लांट्स होते हैं बिकॉज सोयल इज वेरी लेस सोयल इज वेरी इनफर्टाइल आफ्टर टाइम दिस land area is again occupied by more species and community occupied by more species hai na is land area ko abhi kafi species ne isko occupy kar liya hai now here competition starts ab yahan pe kya hoga different species ke beech mein competition start hoga agar ye competition kiske liye hoga space ke liye hoga nutrients ke liye hoga food ke liye hoga वोटर के लिए होगा सनलाइट के लिए होगा ठीक है तो ये जो कंपटीशन है स्पीसीज के बीच में ये दो तरह का होता है कंपटीशन इज ऑफ अगेन टू टाइप्स इंटर स्पीसीज एंड इंट्रा इंट्रा मींस बिटवीन सेम स्पीसीज एक ही स्पीसीज के दो ट्रीज हैं, उनके बीच में भी कंपटीशन होगा तो उसको बोलेंगे इंट्रा स्पीसीज अगर दो अलग अलग स्पीसीज के ट्रीज है उनके बीच में कॉम्पिटिशन है तो उसको हम बोलेंगे इंटर स्पीसीज कंपटीशन होगा इंटरेक्शन होगा रिएक्शन होगा यहाँ की जो एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं, वो धीरे धीरे चेंज होती चली जाएंगी सोइल की फर्टिलिटी हो सकता है बढ़ती चली जाए क्यों बढ़ेगी बिकॉज देर इज द डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर विद टाइम यहाँ पे जितना भी ऑर्गेनिक मैटर डिपोजिट होगा वो धीरे धीरे क्या होता चला जाएगा आपका डिकम्पोज होगा और जो सोइल की फर्टिलिटी को एनरिच करेगा ठीक है सो so, इसी प्रोसेस को आगे टाइम के साथ साथ यहाँ पे क्या होगा धीरे धीरे ये जो एरिया है पूरा इसको ऑक्यूपाई कर लिया जाएगा किसके द्वारा बाय द हायर स्ट्रॉन्ग ट्रीज प्लांट्स और द कम्युनिटीज सो दिस ऑल इज अबाउट द प्रोसेस ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन नाउ आई विल टेल यू अबाउट द कोजेस एंड द टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन नाउ नेक्स्ट इन दिस टॉपिक इज टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन तो हियर वी कैन डिवाइड और क्लासिफाई इकोलॉजिकल सक्सेशन बेस्ड ऑन टू डिफरेंट कंडीशंस 
फर्स्ट क्लास अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट क्लासिफिकेशन इकोलॉजिकल सक्सेशन में भी प्राइमरी इकोलॉजिकल सक्सेशन और सेकेंडरी इकोलॉजिकल सक्सेशन नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड वट डज इट मीन्स प्राइमरी इकोलॉजिकल सक्सेशन मीन्स इफ इकोलॉजिकल सक्सेशन स्टार्ट ऑन बैरन लैंड वेयर देर इज नो प्रीवियस वेजिटेशन और द इकोलॉजिकल कम्युनिटी ऐसा इकोलॉजिकल सक्सेशन जो कहां से स्टार्ट हो एक बैरन लैंड पे स्टार्ट हो जहां पहले से कोई कम्युनिटी नहीं होती उसको बोलते हैं प्राइमरी इकोलॉजिकल सक्सेशन सेकेंडरी इकोलॉजिकल सक्सेशन वेयर एज सेकेंडरी इकोलॉजिकल सक्सेशन मेन्स और स्टार्ट आफ्टर द डिस्ट्रक्शन ऑफ सम प्रीवियस इकोलॉजिकल कम्युनिटी बाय सम एनवायरमेंटल फैक्टर्स और नेचुरल डिजास्टर्स फॉर एग्जाम्पल इफ देर इज एनी फॉरेस्ट एंड ड्यू टू फॉरेस्ट फायर दैट फॉरेस्ट हैज बीन डिस्ट्रॉयड बाय द फॉरेस्ट फायर तो देन अगेन द इकोलॉजिकल सक्सेशन विच स्टार्ट ऑन दैट प्लेस तो दैट टाइप ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन इज सेकेंडरी इकोलॉजिकल सक्सेशन सिंपल नेक्स्ट क्लासिफिकेशन और नेक्स्ट टाइप ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन बेस्ड ऑन द एनवायरमेंटल कंडीशन तो हियर वी हैव अगेन थ्री टाइप्स हाइड्रार्क मीरार्क एंड जीरार्क हाइड्रैक अगेन हाइड्रैक मीन्स हाइड्रा हाइड्रा मीन्स वॉटर हाइड्रा मीन्स दिस टर्म इज रिलेटेड टू वॉटर If ecological succession starts in any aquatic body, so then ecological succession is hydrac, hydrac. Okay. So here hydrarch means the ecological succession which starts in any aquatic body. So that is hydrarch. Again, we have two type of aquatic bodies: either freshwater aquatic bodies or salty water aquatic bodies if ecological succession starts in fresh water bodies then this is known as hydrocele if ecological succession starts in salty water body for example salty water lake then that is known as halocele right next second category in this is mirar Mizark, sorry. Second category is Mizark. So Mizark means it starts where the moisture content in soil is adequate, medium, not so dry, not so wet. So that ecological succession is Mizark. Third type, Zirark. Zirark means here this word Zira means condition is dry. तो इफ इकोलॉजिकल सक्सेशन स्टार्ट्स इन ड्राई क्लाइमेटिक कंडीशंस देन दैट इकोलॉजिकल सक्सेशन इज नोन एज जीरैक अगेन इट इज ऑफ टू टाइप्स रिमेंबर दिस फर्स्ट इज लिथोसीर हियर लिथो मींस रोक्स इफ इकोलॉजिकल सक्सेशन स्टार्ट्स ऑन बैरन लैंड वेयर देयर आर रोक्स ओनली so then that is known as lithosphere and if ecological succession starts on sandy soil so this is all about the types of ecological succession hai na now in this last part is the causes of ecological succession what are the causes Why this happens in nature? So here we can classify, categorize causes into three different categories. First is climatic causes, climatic conditions. Second is biotic causes. Biotic causes means due to biotic communities. And third category is due to other factors. So here climatic factors are wind. because wind is helpful in the migration of seeds of plants drought drought again responsible for the extinction of different species snow snow is also 
responsible for the destruction of the vegetation biotic factors here in biotic factor we have invasion invasion means suppose one area is occupied by some other exotic species so that is invasion occupied by other other species overgrazing overgrazing means if land or the vegetation is grazed overgrazed by the herbivores and that area is occupied by some different species due to the destruction of primitive species so this is these are biotic factors and third other factors which are responsible for ecological succession are natural disasters for example volcano eruption forest fire man made activities pollution and other factors also so this is all about the concept of ecology